वेलकम बैक टू सिंक स्टडी पैप्स एंड प्रीबोर्ड एग्जाम्स 2078 एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन 26 फागुन 2078 एसईई प्रिपरेशन क्लास 10 को साइंस विषय को रिविजन में चाहो रायो वीडियो में हमी ग्रुप डी को क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कशन में रहने चाहो यो बंदा अगी ग्रुप ए बी सी को लागी वीडियो और पोस्ट भेज सके कुछ आख हो जाए इन वाला क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस रचित्र दिए कुछ आख चित्र को आधार में चाहे तो पहले प्रश्न और को उत्तर लिखनोस बनने क्वेश्चन चाहे अब यो चित्र में चाहे के दिखाइए कुछ आख बने मैग्नेटिक फील्ड दिखाइए कुछ आख है ना मैग्नेटिक फील्ड � मोशन में बने को फॉरवर्ड रो अपवर्ड मोशन में रखिए कुछ हाँ बने रे यो एरोले दिखाइए कुछ हाँ अब क्वेश्चन इस तो था व्हाट प्रोसेस इस सोन इन द फिगर के प्रक्रिया दिखाइए कुछ हाँ आई ना तेज पची इफ द कंडक्टर इज मूव्ड एट हाई स्पीड व्हाट हैपेंस इन द गैल्वेनोमीटर व्हाई रायो कंडक्टर लाइस एकदम चारों चारों हमले मूव कर रहे हो बने फॉरवर्ड रो अपवर्ड के उनसा अनि की ना बने रा सो दिए कुछ गैल्वेनोमीटर में कस्टो संकेत देखें इनसा की ना बने रा तेज पची क्वेश्चन नंबर सी में के चाव बने देखें लाई इफ द कंडक्टर इज नॉट मूव्ड यदि कंडक्टर ये लाई जे अमिले फॉरवर्ड रा अपवर्ड मूवमेंट कराए ना बने गैल्वेनोमीटर में के उनसा कस्टो संकेत देखें जा अनितियों के कारण ले बने रा क्वेश्चन अरु सोधिए को चाह सोधी ज़्यादा क्वेश्चंस अब आंसर में हमें जम आंसर में इस तो चाह प्रोसेस से क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस लाइक क्या बनें चाह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बनें चाह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिखाई को चाह आंसर नंबर बी कंडक्टर लाइक गैल्वेनोमीटर को नीडल में जो डिफ्लेक्शन ग्रेटर स्पीड में देखें डिफ्लेक्शन बने को मूवमेंट है मूवमेंट फ्रम वन एंड टू अनदर एंड ग्रेटर स्पीड में देखिं अल्ले के इंडिकेट कर देर इज फ्लो अफ करेन्ट इन द कंडक्टर यदि गैल्वेनोमीटर को पोइंटर अथवा निडल ने डिफ्लेक्शन देखाइयो है स्पीड में चाँडो चाँडो डिफ्लेक्शन देखाइयो के इल्ली के संकेत कर सा देर इज फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर कंडक्टर में चाहे करंट फ्लो भाई रखे कुछ हाँ बनने बुझीं सा आंसर नंबर सी अब कंडक्टर से यदि मूव भाई ना बने कंडक्टर लाइन में ले फॉरवर्ड रा अपवर्ड अपवर्ड रा डाउनवर्ड मूवमेंट करना चाहे रोकियो बने आई ना स्टॉप मूवमेंट स्टॉप भाई बने देखिए लाइ जे जून से डिफ्लेक्शन देखिए को सा गैल्वेनोमीटर को नीडल में त्यो रोकिंग सा बने को मूवमेंट गैल्वेनोमीटर को नीडल में जून से मूवमेंट होन सा मूवमेंट होन सा आई ना त्यो जे रोकिंग सा अब इल्ली की इंडिकेट कर सा बने एब्सेंस ऑफ करेंट फ्लो इन डी कंडक्टर इसलिए को सॉल्व भाइयों अब अ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू के सोच दे सा बने ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अ गैस दैट फॉर्म्स वीक एसिड व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर वाटर में डिसॉल्व होता है वीक एसिड बनाऊं सा तो गैस को लैबोरेटरी प्रिपरेशन से क्या करना है चित्र बनाऊं नोस बनेंगे तो वेल लेवल है डायग्राम में आल्सो राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इट्स लैबोरेटरी प्रिपरेशन बैलेंस केमिकल रिएक्शन देखा हमने पढ़ियो लैब प्रिपरेशन को अमोनिया गैस इस कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर वाई अमोनिया गैस लाइट जे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर आई ना एयर को डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट गरे रख कलेक्ट गरीन सा तेज को कारण क्यों और ये गैस चैप्टर बड़ा जे हमें ले प्रश्न पायो ओके अब क्वेश्चन जे इस तो था मैं आंसर में जानता हूँ लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमें चित्र यू नो सही यू दिस कैन बी शिन आई थिंक सो यू 
है लैबोरेटरी प्रिपरेशन को हमें इसी चित्र बनाने पर्यो रेबलिंग कर सीधा सीधा वर्ड लेख् पर्च स्लैंडिंग यर्क लेख् सफा राम चित्र बना पड़ने हो तब किब में हेरा रामस चित्र बनाने वाला अलग मैं ये देखा अलग गा भो ओके नाउ के अब यह सजिलो टपिक को तस्तु ये अनफैमिलिर क्वेश्चन होना तो भर यह मैं चित्र बनाए न ओके नेम अफ द गैस दैट फॉर्म्स विक एसिड व्हेन डिजल्व्स इन वाटर इज कार्बन डाइऑक्साइड अब तो कार्बन डाइऑक्साइड हो नी तो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजल्व भर कार्बोनिक एसिड भार्बोनिक एस एसिड विक एसिड हो हाई अब यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोधी बैलेंस केमिकल इक्वेसन फर लैब प्रिपरेशन अफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होने कैल्सिम कार्बोनेट मार्बल चिप्स पढ़् हमें अइड्रोक्लोरिक एसिड एचसिएल चाहे हमें के हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें यहाँ मिक्स कर कैल्सिम क्लोराइड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड भैल्सिम क्लोराइड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ओके योग केमिकल इक्वेसन कंठ पार्न पर्व एकदम रामस ओके अब अमोनिया गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट अफ एयर बिकज इट इज लाइटर दैन एयर अमोनिया गैस हमी गैस जार अफसाइड डाउन बना हमें इन्वर्टेड डाउन करें कलेक्ट कर कारण अमोनिया गैस इज लाइटर दैन एयर अब हमें अपवर्ड करो सब के भर जो तो स्केप भर जैन तो भर से डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इसी कराइन गैस जार इन्वर्टेड डाउन इसी राख रही अफसाइड डाउन राखे कलेक्ट कर इसलिए इस डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट अफ एयर भाई तो अब यह अमोनिया गैस स्टोर कलेक्ट नेला में होना भाग अगि इसमें अब एयर भर होना अमोनिया गैस प्रडक्शन सुरू भाई अमोनिया गैस यो गैस जार में एंटर होना कलेक्ट हो पस्ना होमोनिया गैस लाइटर भैग मथितिर फ्लो हो उसको लाइट से वेट भैया मथी तीर फ्लो हो जी मथि फ्लो जी मथि तीर स्टोर होते जी एयर के तल तीर ठेल जैन तल तीर पुस करते जिस पच्चीस के अमोनिया गैस भरी तेला डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट अफ एयर भाई एयर लाउनवर्ड के कराइयो पुस कराइयो डिस्प्लेस कराइयो के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट अफ एयर करें अमोनिया गैस को कलेक्शन कर लाइटर दैन एयर गैस हो एयर भाई लाइट भैक इस कलेक्ट करना पर्च यदि यो गैस जार अपराइट बनाइयो सीधा राखियो राखियो अमोनिया गैस सब उड़े जान स्केप होके सो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट अफ एयर भाई राइट न अर्क क्वेश्चन छो क्वेश्चन के सोने ह्यूमन एंडोक्राइन सीस्टम ह्यूमन एंडोक्राइन सीस्टम इज सोन बिलो अब्जर्व इट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन क्वेश्चन कस्त आइडेन्टिफाई द ग्लैंड इंडिकेटेड बाई ए ए ग्लैंड इंडिकेट करो देखा अब यह ग्लैंड के देखा किडनी जो देखि तर हो डिओडिनम को लूप में है स्टमक को छेव में देखा खास में है साइड साइड को किडनी हो रहा ए इंडिकेट कर म टू हर्मोन सिक्रेटेड बाई दिस ग्लैंड एंड अल्सो राइट वन फंक्शन अफ इच है अब हर्मोन इसलिए प्रड्यूस दुईटा हर्मोन को नाम दिन अंक्शन लेख्स भाई अर्क क्वेश्चन के देखिलाई राइट डेफिशिएंसी इफेक्ट अफ आइदर वन हर्मोन कुने एटा हर्मोन को अभाव ने होने एवं असर लेख्स है दुईटा मध्य एवटा को अभाव ने होने लैक ले डेफिशिएंसी होने असर लेख्स हाई अर्क डेस्क्राइब द नेचर अफ दिस ग्लैंड इन सर्ट यो ग्लैंड को नेचर प्रकृति कस्तो हो विषय में छोटो वर्णन कर ओके नाउ अब यहाँ के भो द ग्लैंड एज पैंक्रियास पैंक्रियास देखाइक क्यों लूप अफ डिओडिनम में छो ग्लैंड लूप अफ डिओडिनम में छमक को छेव में टू हर्मोन सिक्रेटेड बाय द कैं पैंक्रियाज आर इन्सुलिन एंड ग्लुकैगोन इन्सुलिन र्लुकैगोन हर्मोन प्रड्यूस हो इन्सुलिन र्लुकैगोन हर्मोन प्रड्यूस हो रित्र वास्तव में यो योजना ये हेन ये पैंक्रियाज भैन 
यो यो कस्तो छ भने यो एड्रिनल ग्लान्ड अब यो साइड साइड को चाहिँ किडनी भयो यो चाहिँ एकदम स्पष्ट देखिन्छ हैन किडनी को यो अक्रस यसरी भएकोलाई चाहिँ त्यसरी यदि देखायो भने यो प्यान्क्रियाज हो राइट है यो हेर्नुस त्यो भएर यो ग्लान्ड ए चाहिँ के हो प्यान्क्रियाज हो है हार्मोन सेक्रेटेड बाइ अ दिस ग्लान्ड आर इन्सुलिन एन्ड ग्लुकागोन इन्सुलिन एन्ड ग्लुकागोन यो कन्ट पार्नु पर्छ फंक्शन अफ इन्सुलिन टु डिक्रीज सुगर लेभल इन द ब्लड इन्सुलिन ले सुगर लेभल कम गर्छ त्यो थाहा छ फंक्शन अफ ग्लुकागोन चाहिँ जस्ट अपोजिट छ त्यो उल्टो छ टु इन्क्रीज सुगर लेभल इन द ब्लड है सजिलो छ याद गर्नलाई अनि इफेक्ट अफ डेफिसियन्सी अफ इन्सुलिन इन्सुलिन को कमीले हुने असर भनौ यो सजिलो छ है के हुन्छ भने हायर सुगर लेभल इन द ब्लड थर्स्ट हुन्छ हंगर हुन्छ भोक लाग्छ तिर्खा एकदम तिर्खा लाग्छ अनि यो कन्डिसनलाई डायबिटिज भनिन्छ सिधै डायबिटिज लेख्दा पनि हुन्छ यो है एकदम डायबिटिज लेख्नु होला यो डायबिटिज इन्सुलिन को कमीले डायबिटिज हुन्छ त्यो त एकदम हामीलाई थाहा हुन्छ नि हैन ओके अब प्यानक्रियाज इज अ मिक्स ग्लान्ड प्यानक्रियाज को अब नेचर को डिस्क्राइब गर्नु भनेको छ हैन मिक्स ग्लान्ड हो अथवा हेटेरोक्राइन ग्लान्ड हो के यो यो चाहिँ किन हेटेरोक्राइन गर्नु भनिन्छ भने यो चाहिँ एक्सोक्राइन एज वेल एज एन्डोक्राइन ग्लान्ड एक्सोक्राइन पनि एन्डोक्राइन पनि ग्लान्ड जस्तो काम गर्ने हुनाले यसलाई हेटेरोक्राइन हेटेरोक्राइन ग्लान्ड भनिन्छ एक्सोक्राइन ग्लान्ड चाहिँ यसले के गर्छ यसलाई किन एक्जोक्राइन ग्लान्ड भनिन्छ भने यसले प्यानक्रियाटिक जुस प्रोड्युस गर्छ जुन चाहिँ चाहिँ डाइजेस्टिभ जुस हो अनि यो जुस चाहिँ के अरे डक्टले क्यारी गर्छ हैन पाइपले अनि एट द सेम टाइम के गर्छ यसले हर्मोन प्रोड्युस गर्छ इन्सुलिन र ग्लुकागोन जुन चाहिँ चाहिँ के हो डकले क्यारी गर्दैन हैन यो चाहिँ के हो त्यो कारणले यो एन्डोक्राइन ग्लान्ड हो हर्मोन प्रोड्युस गर्ने भएकोले एन्डोक्राइन ग्लान्ड हो सो पैंक्रियाज ले एक्जोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड दुईट ग्लैंड को काम करने इसलिए भाई मिक्स ग्लैंड भाई हाई पैंक्रियाज इज अ मिक्स ग्लैंड ये समझिहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो अब हम लास्ट क्वेश्चन में छो पैप्सन को अब लास्ट क्वेश्चन भो एक्सप्लेन द हाउ द अर्थ एक्स एज ग्रीन हाउस होइन अनि ग्रीन हाउस इन ब्रिफ अल्सो मेन्सन एनी फर एडभर्स इफेक्ट्स अफ इन्डस्ट्रियल ग्यासेस अन ह्युमन हेल्थ ह्युमन मानव स्वास्थ्यमा पार्ने चारवटा नकारात्मक प्रभाव लेख्नुहोस् भने ह्युमन हेल्थमा है यो मानव स्वास्थ्यमा क्वेशन राम्रो पढ्नु पर्छ है के सोधेको छ भनेर है ओके नाउ अब अब यो चाहिँ ग्रीन हाउस इफेक्टको हामी कुरा गरौँ यो ग्रीन हाउस इफेक्टको के हुन्छ भने अर्थ चाहिँ कभर्ड बाई एटमोसफियर अर्थलाई चाहिँ एयर लेयरले कभर गरेको छ जसलाई एटमोसफियर भनिन्छ र यो अर्थ र एटमोसफियर टुगेदर इज वर्क्स एज ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस हामीले ग्रीन हाउसहरू देखेको छौँ नि हामीले आर्टिफिसियली बनाएको ग्रीन हाउसहरू होइन अर्थले पनि त्यसरी नै काम गर्छ कि एटमोसफियरले उसलाई कभर गरेको छ तेरह त्यसरी काम गर्छ त्यसरी कसरी काम गर्छ भने जुन चाहिँ ग्रीन हाउस ग्यासेसहरू एटमोसफियरमा प्रेजेन्ट हुन्छ ग्रीन हाउस ग्यासेस भनेको कार्बन डाइअक्साइड मेन भयो अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन भनेको नाइट्रिक अक्साइड नाइट्रोजन डाइअक्साइड सबै अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन सल्फर डाइअक्साइड ओजोन मिथेन वाटर भेपर यस्तो ग्यासेसहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ ग्रीन हाउस ग्यासेस भनिन्छ जिएचजी भनिन्छ है सर्टमा ग्रीन हाउस ग्यासेस ओके अब यो ग्यासेसहरू एटमोसफियरमा प्रेजेन्ट हुन्छ अनि यो ग्यासेसहरूले चाहिँ के गर्छ भने सनको लाइट रेजलाई चाहिँ पास गर्न अलाउ गर्छ भनेपछि इट अलाउ सन रेज टु पास थ्रु इट सन सनको लाइट रेज चाहिँ यसरी भित्र आउन सक्छ एटमोसफियरलाई चाहिँ के गरेर पार गरेर भित्र आउन सक्छ अनि भित्र आइसकेपछि उ त्यो लाइट रेहरू त सर्फेसमा ठोकिन्छ होइन लाइट रेहरू सर्फेसमा ठोकेपछि लाइट रेहरू सर्फेसमा ठोकेपछि के हुन्छ भने उ चाहिँ रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ अब यो त लाइट रे न हो यो त रिफ्लेक्ट ब्याक त हुन्छ होइन पछाडि फर्केर जहाँ रिफ्लेक्सन हुन्छ है रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ तर रिफ्लेक्ट ब्याक हुँदाखेरि के हुन्छ भने यो लाइट रेजहरू एटमोसफियरमा जुन चाहिँ ग्रीन हाउस ग्यासेस छ त्यहाँबाट निस्कन पाउँदैन के है त्यो निस्कन नपाएको कारण चाहिँ के हुन्छ भने यो इनकमिङ हुँदाखेरि चाहिँ उसकोमा हाई एनर्जी हुन्छ होइन हाई एनर्जी हुन्छ के हुन्छ भने सर्ट वेभ लेन्थ हुन्छ हाई एनर्जी हुन्छ र एन्टर गर्न सक्छ तर रिटर्न हुँदाखेरि चाहिँ उसकोमा लो एनर्जी हुन्छ होइन हो लङ वेभ लेन्थ हुन्छ त्यो भएर निस्कन सक्दैन त्यो भएर यो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस जुन चाहिँ हुन्छ होइन त्यो चाहिँ भित्रै ट्र्याप भएर बस्छ 
है त्यो कारणले गर्दा खेरि अब लाइट रे भनेको उसको मात्र हिट हुन्छ हैन त्यो कारणले गर्दा हिट को के हुन्छ हिट इन्क्रीज हुन्छ जसलाई हामीले ग्रीन हाउस इफेक्ट भन्छौं एकदमै साधारण कुरा हो लाइट रेज एन्टर इन्टु द अर्थ थ्रु एटमोस्फियर बट इट क्यान नट गो ब्याक स्केप आउट फ्रम द एटमोस्फियर ओके अनि इन दैट कॉजेस इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट भनेर भन्नु पर्यो अब आन्सर यसरी पढौं एकछिन आन्स अर्थ कभर्ड बाइ एटमोस्फियर एक्ट्स एज ग्रीन हाउस द ग्रीन हाउस ग्यासेस लाइक कार्बन डाइअक्साइड अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन ओजोन मिथेन सल्फर डाइअक्साइड एसेट्रा प्रेजेन्ट इन द एटमोस्फियर अलाउ लाइट रेज अफ द सन टु पास थ्रु देम बट द रिफ्लेक्टेड रेज आर नट अलाउड टु स्केप आउट The light rays after striking on the earth surface reflect back with long wavelength when you low energy. I know reflect back back with low energy long wavelength why go on Sarah and it's gonna pound they know incoming to short wavelength on the high energy on Sarah with the person up on side so they cannot so they cannot pass through the layer of greenhouse gases and remain trapped remain trapped inside you know with rain a trap but of us and it is increases the earth's temperature causing greenhouse effect obviously got the hairs or the temperature increase on so just like a family greenhouse effect on so of your greenhouse जुन चाहिँ इफेक्ट भइराखेको छ यो चाहिँ के हो भने नेचुरल फेनोमेनन हो ग्रीन हाउस ग्यासेस हैन ग्रीन हाउस मात्रै हो द ग्रीन हाउस जुन चाहिँ फेनोमेनन भइराखेको छ ग्रीन हाउस इफेक्ट भइराखेको छ ग्रीन हाउस इफेक्ट भइराखेको छ त्यो चाहिँ नेचुरल फेनोमेनन हो व्हिच किप्स द अर्थ टेम्परेचर सुइटेबल फर लिभिङ बिइंग्स टु सर्वाइव 15 डिग्री सेल्सियस देखि 22 डिग्री सेल्सियस अर्थको एभरेज टेम्परेचर मेन्टेन हुन्छ त्यस त्यो चाहिँ केले गर्दाखेरि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट को कारणले यदि यो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट नभएको भए त्यो प्रक्रिया नहुने भए देखि अर्थको टेम्परेचर चाहिँ कति हुन्थ्यो माइनस थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियस हुन आउँथ्यो भन्ने अराउन्ड होइन थर्टी नाइन माइनस न माइनस नाइन्टिन डिग्री सेल्सियसमा झर्थ्यो भनेपछि थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियस अलमोस्ट थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियस लेस हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ साइन्टिस्टहरूको एस्टिमेसन छ माइनस नाइन्टिन डिग्री सेल्सियस अराउन्डमा आउँथ्यो र त्यही त्यो टेम्परेचरमा चाहिँ के हुँदैन धेरै लिभिङ बिइङ्सहरू सर्भाइभ गर्न सक्दैन मेक्सिमम लिभिङ थिङ्स क्यान नट सर्भाइभ ओके अब एडभर्स इफेक्ट्स अफ इंडस्ट्रियल ग्यासेस अन ह्युमन हेल्थ ह्युमन हेल्थमा चाहिँ एडभर्स इफेक्ट के हुन्छ भन्ने छ है आई प्रब्लम्स लाइक पेन एन्ड इचिङ इचिङ भनेको चिलाउने ड्यू टु फोटोकेमिकल स्मोक फोटोकेमिकल स्मोक भनेको पल्युसनले गर्दा स्मोक हुने के पल्युसनले गर्दा अब त्यो दिल दिल्ली जस्तो सिटीतिर चाहिँ एकदम त्यो धुवाँ जस्तो हुन्छ होइन त्यसलाई फोटोकेमिकल स्मोक भनिन्छ कार्बन मोनोअक्साइड मेक्स इम्युन सिस्टम विक इम्युन सिस्टम विक भएपछि हरेक किसिमको रोगहरू लाग्छ होइन अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन कज लङ डिजिजेस अनि ब्रिदिङ प्रब्लम होइन लङ डिजिजेस लङलाई त डिस्ट्रोय गर्छ त्यसपछि ब्रिदिङ प्रब्लमहरू हुन सक्छ सल्फर डाइअक्साइड कजेस हेड एक एन्ड रेस्पिरेटरी प्रब्लम्स यो सबै यस्तो समस्याहरू ह्युमन हेल्थमा हुन्छ दिज आर द एडभर्स इफेक्ट्स अफ इन्डस्ट्रियल ग्यासेस अन ह्युमन हेल्थ विथ दिस वी कम्प्लिट द डिस्कसन